Herkese merhaba, ben Nevcan Uldaş. Deep Dive Dubai'de dalış eğitmeniyim. Bugün birazcık size kendimden bahsedeceğim. Sonrasında birazcık da havuzun kendisinden bahsederiz. Üniversitede maden mühendisliği bölümünü okudum. Mezun olduktan sonra yazılım sektöründe çalışmaya başladım. Bugün burada dalış eğitmeni olarak karşınızdayım. Mezun olduktan sonra çalışmaya başladığımda aslında hafta içleri beyaz yakılı olarak çalışırken hafta sonları ise dalış eğitmeni olarak çalışıyordum. Bunu aslında hobi olarak yapıyordum. Tam zamanlı bir iş değil de hobimi, sevdiğim işi çevremdeki arkadaşlarımla paylaşıyordum. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Sualtı Kulübü ile ilk dalış etkinliğime gittim. Aslına bakarsan dalışa giderken aklımdakiler birazcık daha farklıydı. E, teknede biraz güneşlenirim, kızlarla birazcık vakit geçiririm. E, bunları düşünerek tura gitmiştim. Ama ilk dalışımın ardından hocam bana kendimi nasıl hissettiğimi sorduğunda ona ben de eğitmen olacağım demiştim. E, sözümde de durdum. 3 sene sonra 2011 yılında dalış eğitmeni oldum. Sürekli dalış yapma isteği seni bir yerden sonra daha ileri seviyeye gitmeni bir, bir zaman sonra da eğitmenliğe sürüklüyor aslında. E, benimki de birazcık öyleydi. Büyük bir şekilde devamlı yaptığım için hızlı bir şekilde yükseldim. Ardından da eğitmen oldum. Evet, Türkiye'de pek çok kişi bu işten güzel paralar kazanıyor. E, pek hala da hayatını idame ettirebiliyor. Ama sezonluk bir iş olduğu için e, off sezonda birazcık zorlanıyorlar. E, pek çok kişi benim gibi ikinci bir meslek olarak bunu yapıyor. Tam zamanlı olarak bir yerde çalışıyorlar. Hafta sonları ya da yazın, sezon zamanında e, dalış eğitmenliğinden para kazanıyorlar. Ben para kazanıyor muydum? E, açıkçası harcadığımın yanında çok da kazandığım söylenemez. Ancak masraflarımı belki yarısını karşılayabiliyordum. Benim için süper bir hobiydi. Bu kanalı açmamızdaki amaç size bugüne kadar edindiğim bilgilerden birazcık bahsetmek istiyorum. Ufak tefek ipuçları vermek istiyorum. Belki ekipmanlardan bahsederiz. Farklı dolaşı organizasyonlarını tartışabiliriz. Ve Deep Dive Dubai hakkında çok daha fazla bilgi bu kanalda bulabilirsiniz. Antalya civarında bir dalış yapıyorduk. Mağara sayılabilecek ama baktığın zaman da hani 3 metre derinlikte sadece 3 metre penetre olduğun çok küçük bir mağaradan bahsediyorum. Buraya biz 4 arkadaş dalış yaptık. Elimizde sadece tek bir fener vardı, içeriye girdik. Çok da büyük bir alan olmadığı için hızlıca çıkmaya karar verdik. Tam o anda elimdeki fener bir saniyeliğine kapandı ve tekrar açıldı. Ama bir saniye içinde o zifiri karanlıkta nasıl çıkacağımızı Düşünürken ya inanılmaz bir andı. Gerçekten hepimiz, dördümüz de çok korktuk. Ee, daha sonra dalıştan çıktıktan sonra uzunca bir süre böyle kimsenin ağzını bıçak açmadı. Herkes sessizdi, bir hayatı sorguluyordu. O anda gerçekten kuralların neden konduğunu çok net anladım. Pandemi başladıktan sonra uzaktan çalıştığımız dönemlerde ise artık hafta içi, hafta sonu kavramı iç içe geçti. Mesai saatleri... Esnek mesai saatleri gittikçe uzamaya başladı. Pek çok kişi için kolay olmayan bir karar alıp e, tam zamanlı işimden ayrıldım ve dünyanın üç farklı bölgesindeki dalış okullarına CV'mi gönderdim. Bir süre hiçbirinden e, bir cevap alamadım. Sonrasında hiç beklemedim bir yerden, Deep Dive Dubai'den bir teklif aldım. Arkadaşlar hiçbir zaman olmaz demeyin. Ne kadar zor olacağını tahmin etseniz de denemeden gerçekten bilemezsiniz. Eğer bunu gerçekten isteyip bazı riskleri göze almamış olsaydım bugün kesinlikle burada olamazdım. Memnun olmadığım bir hayattaki memnun olmadığım bir işi yapmaya devam ediyor olurdum. Burayla teması nasıl kurdum? Ben CÜ eğitmenlik sürecindeyken bir mail grubumuz vardı. Oraya Deep Dive Dubai'nin eğitmen aradığına dair bir mail gönderdiler. Ben de herhalde ikinci dakikasında geri dönüş yaptım ben burada çalışmak istiyorum diye. Sonrasında e, yaklaşık 2-3 hafta süren bir görüşmemiz oldu. Burada farklı yöneticilerle görüştük. Bugüne kadar ne yaptığımdan bahsettim, ne yapmak istediğimden bahsettim. Burada ne yaptıklarını bana anlattılar. E, günün sonunda anlaştık ve ben Dubai'ye taşındım. Aslında G ve Deep Dive Dubai farklı iki kuruluş. Bu bir dalış organizasyonu, PEDI gibi. Burası bir dalış okulu, aynı kemerdeki dalış merkezi gibi. <gülüyor> yani. Ama bu kıyaslama doğru, yani şey yakın, yani Pedi ile G'yi birbirine ne kadar yakınsa bu dalış merkezi ile o dalış merkezi de birbirine o kadar yakın. <gülüyor> Burası Türkiye'ye kıyasla daha pahalı bir yer ama günün sonunda kazandığınız ücrete baktığınız zaman alım gücünüz Türkiye'ye göre daha yüksek. Yaklaşık 8-9 aydır ben Dubai'de yaşıyorum. Şu anda oldukça mutluyum. Birazcık havuzdan bahsedelim. Burası Prens'in özel havuzu. Burayı kendine yaptırmış. Daha sonra ikna ediyorlar ve burayı halka açmaya karar veriyorlar. 
her isteyen buraya gelip burada dalış yapabiliyor. Ücreti karşılığında tabii ki. Deneme dalışları burada 1800 dirhem. Eğer lisansınız varsa ee, yanlış bilmiyorsam 1200 dirhem olması lazım dalışlar. Bunu TL'ye çevirdiğimiz zaman 6000 TL gibi bir rakam yapıyor. Rakam değildir o, sayıdır. <gülüyor> bir tane havuza dalıyorsun. <gülüyor> Ama değer. Kesinlikle her dalıcının muhakkak gelip bir kere görmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim burada herhalde yaklaşık 400-500 civarı dalışım vardır. Ben hala her dalışımda oldukça keyif alıyorum, eğleniyorum. Burası normalde 40 metre olacak şekilde tasarlanmış. Ama biliyorsunuz dünyanın farklı bir yerinde 40 metreden daha derin bir havuz var. Burası Dubai. Burası her şeyin enlerinin olduğu bir yer. O yüzden en derin havuz yapmaya karar vermişler. Ve 40 metreden sonra bir 20 metre daha kazıp 60 metre dünyanın en derin havuzu olacak şekilde burayı inşa etmişler. İnşa süreci yaklaşık 10 yıl sürmüş. Ama tabii ki bunun içinde bazı duraksamalar da var. Pandemi de bunlardan biri. Bu süreç boyunca inşa süreci devam etmiyor. Ee, bu kadar uzun olmasının sebebi de birazcık buna bağlı. Aşağıdan yukarı anlatmak istiyorum. 60 metre ile 40 metre arasında sadece shaft dediğimiz kısım dümdüz aşağıya iniyor. Ve sadece duvarda grafikler var. Bu grafitilere bakabilirsiniz ya da dibe indiğiniz zaman dalış bilgisayarınızı en dibe koyup gerçekten 60 metre deyim diyebilirsiniz. Burası aynı zamanda serbest dalıcılar için de güzel bir yer. 60 metre pratik yapmak için özellikle bu koşullarda İnanılmaz güzel. O yüzden pek çok sporcu buraya antrenman için geliyor. 40 metrede ve 30 metrede iki tane kapalı alanımız var. 40 metredeki garaj ve hobi odası gibi tasarlanmış. Burada eski yarış otomobili var, bir tane Mustang var. Atari salonlarındaki o büyük cihazlardan var. Tam boy, Star Wars figürleri. Güzel, oldukça güzel tasarlanmış bir yer. 30 metre ise birazcık daha ev gibi tasarlanmış. Yatak odası, mutfak, yemek odası, televizyon odası. İnanılmaz yerler var. Oldukça keyifli. 17-18 metre tarafına çıktığımız zaman burası artık bir bahçe gibi tasarlanmış. İçeride büyük bir ağacımız var. Ee, bu ağacın çevresinde yine görebileceğiniz arabalar, motosikletler, bilardo masası, langırt. İçeride minik bir bilardo salonumuz, langırt masamız var. Eğer iyi olduğunuzu düşünüyorsanız muhakkak buraya kapışmaya bekliyorum sizi de. Mutlaka beklerim. Buraya uğramanızı çok isterim. Eğer buraya rezervasyon yaptırırsanız benim ismimi de belirtirseniz sizinle bizzat ben ilgilenmek isterim. Hem aynı dili konuşuruz hem de size elimden geldiği kadar burada yardımcı olmak isterim. Pek çok fenomenle, pek çok ünlüyle beraber dalışlar yaptık. Yeni şeyler keşfettik. Eminim keşfetmeye de devam edeceğiz. Daha derini yapılmadan gelin sizle bu 60 metrelik havuzu, dünyanın en derin havuzunu birlikte keşfedelim.